எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெக்னிக்கல் சிவில் இன் தமிழில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா சிமெண்ட்னா என்ன அதில் என்னென்ன பொருள் இருக்குது அந்த பொருளோட தனித்தனியான வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொருள் எந்த அளவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஐஎஸ் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கோட் புக்கில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சிமெண்ட் அப்படின்னா அது ஒரு பைண்டிங் மெட்டீரியல் இப்போ வரைக்கும் நாம் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டினாலும் சிமெண்டோட பங்கு முக்கியமாக இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னா சிமெண்ட் மட்டும்தான் அதுக்குள்ள இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் கூடையும் நல்லா பைண்ட் ஆகும் அது கூட நம்ம வேற ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்தோம்னா அதையும் நல்லா பைண்ட் பண்ணி நல்லா பிடிச்சிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சிமெண்ட்டை இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம நல்ல பைண்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ஜான் ஸ்மீட்டன் அப்படிங்கிறவர் லைம் ஸ்டோனையும் தண்ணியும் கலந்தோம் அப்படின்னா அது கடின தன்மையாக பெறுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவரோட கண்டுபிடிப்பே நாளடைவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் ஜோசப் ஆஸ்பிரின் அப்படிங்கிறவர் இங்கிலாந்துல இருந்து போர்ட்லேண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட கல்லுல இருந்து கிடைச்ச தூளையும் கிளே மண்ணையும் வாட்டரையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு கல் மாதிரி மாறி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு ஆப்ஜெக்டா கிடைச்சிருக்கு அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணமா அமைஞ்சது இது மட்டும் இல்லாம இவர் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டுக்கு பேட்டண்டும் வாங்கி வச்சிருக்காரு இப்ப சிமெண்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மூலப்பொருள் வேணும் அப்படின்னா ஒரு கால்கேரியஸ் மெட்டீரியலும் ஒரு ஆர்கிலேசியஸ் மெட்டீரியலும் தேவைப்படுது கால்கேரியஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம லைம் ஸ்டோன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆர்கிலேஸ் எக்ஸாம்பிள் கிளே ஆர் ஷீல் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறாங்க லைம் ஸ்டோன்ல இருந்து கால்சியம் கார்பனேட்டு நமக்கு கிடைச்சிரும் கிளேல இருந்து சிலிக்கா அலுமினா அயனாக்சைடு நமக்கு கிடைச்சிரும் அடுத்து இந்த ஒவ்வொரு பொருளும் எந்த சதவீதத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லைம் ஆர் கால்சியம் ஆக்சைடு அறுபதுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் இருக்கணும் சிலிக்கா பதினேழுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கணும் அலுமினா மூன்றுல இருந்து எட்டு சதவிகிதம் இருக்கலாம் அயனாக்சைடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சுல இருந்து ஆறு சதவீதம் இருக்கலாம் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்னுல இருந்து நாலு சதவீதம் இருக்கலாம் அல்கலிஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நாலுல இருந்து ஒன்னு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்கணும் சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு ஒன்னு புள்ளி மூணுல இருந்து மூணு சதவீதம் இருக்கலாம் இப்ப முன்னாடி சொன்ன பொருள் எல்லாமே நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சு இந்த அளவு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியாது அதுக்குதான் ஐஎஸ் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிற கோட புக்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஓபிசி முப்பத்தி மூணு கிரேடு சிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதோட விகிதங்கள் இந்த அளவுல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ரேஷியோ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைம் டூ பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் சிலிக்கா அலுமினா அண்ட் அயன் ஆக்சைடு வென் கேல்குலேட்டட் பை த ஃபார்முலா ஸோ இந்த லைம் சிலிக்கா அலுமினா அயன் ஆக்சைடு இது எல்லாமே கலந்து ஒரு ஃபார்முலா நான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஆறுல இருந்து ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டுக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை ஓபிசி முப்பத்தி மூணு கிரேட் நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ரேஷியோ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அலுமினா டு தட் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு அலுமினாக்கும் அயன் ஆக்சைடுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் நம்ம முப்பத்தி மூணு கிரேட் ஓபிசி நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எட்டு விகிதங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எட்டு விகிதங்கள் இருக்கிற வேல்யூ கரெக்டா ரிலேட் ஆனா மட்டும்தான் நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இப்ப ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் என்னென்ன வேலை அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் லைம் லைம் எதுக்கு அப்படின்னா சிமெண்ட்டுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்கு தான் லைம் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க தென் லைமோட அளவு அதிகமாக அதிகமாக ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டு இருக்கு தேவையான அளவை விட அதிகமா லைமை யூஸ் பண்ணிட்டாலும் அது நமக்கு தப்பு தான் அது சிமெண்ட்டுக்கு அன்சவுண்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும் சிமெண்ட் அன்சவுண்ட்னஸ் மாத்திடும் அது அப்படின்னா என்னன்னா சிமெண்ட் கூட தண்ணி கிடக்கும் போது தேவையில்லாத வால்யூம் மாற்றங்கள் நடக்கும் வால்யூம் அதிகமாகலாம் இல்ல வால்யூம் குறைக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியே சிமெண்ட் கொடுத்துரும் லைம் அதிகமா நம்ம சேர்த்தோம்னா இந்த லைம் சிமெண்ட்டுக்கு தேவையான பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அடுத்து சிலிக்கா இந்த சிலிக்காவும் லைமும் கம்பைனா சேர்ந்து சிமெண்ட்டுக்கு ஹார்டனிங் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹார்டனிங்னா ஒண்ணு இல்ல சிமெண்ட் கல்லு மாதிரி மாறுறது ரொம்ப சாலிட் ஸ்ட்ரக்சரா மாறுறது தான் ஹார்டனிங் அடுத்து இந்த சிலிக்கா தான் சி டூ எஸ் சி த்ரீ எஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அந்த காம்பவுண்ட் உருவானாதான்
அயனைசர் அதிக அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது கலரை அதிகமாக கொடுக்கும் தென் ஃபியூசன் ப்ராசஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணும் அதுவே அயனைசர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது லைட் கலரில் சிமெண்ட் கொடுக்கும் தென் ஃபியூசன் ப்ராசஸையும் அதிகப்படுத்தும் அடுத்து மெக்னீசியா இந்த மெக்னீசியா இருக்கிறதுனால தான் சிமெண்ட்டுக்கு கிரீனிஷ் ஷேடு கிடைக்குது இந்த மெக்னீசியா கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமாக போச்சுன்னா சிமெண்ட்டு அன்சவுண்டாக மாறிடும் நெக்ஸ்ட் கடைசியாக அல்கலிஸ் அல்கலிஸ் எக்ஸஸாக போயிடுச்சுன்னா சிமெண்ட்டுக்கு எஃப்ளூரசன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துரும் இந்த எஃப்ளூரசன்ஸ் நடக்கிறதுனால சிமெண்ட்டு யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுற மெட்டீரியலில் கொஞ்சம் போர்ஸ் அதிகமாக